凤堂，我想问你一件事情。想结婚的事。那既然你知道这是一场误会，那为什么还要跟我结婚呢？你完全可以取消这场婚礼啊！我，你还不想的话，你是不是觉得我对我们的婚礼，还有我们的未来，没有丝毫的期待？开始在我们的故事中上演，一点一滴写下了情感的章节。我想为你珍藏最美好的瞬间，静静的陪着你。我不是不在意我们的婚礼，一天，只是东家的规矩太多了。我怕你处理不来，所以才全权交给风月来处理。其实，在我心中，某种程度上来讲，我的婚礼只是完成风家的传统仪式。我不是冷漠，只是那些都没有你重要。戒指是从我祖母那个时代就传下来的，她只传给我们冯家的媳妇儿。这个戒指代表着过去，站在这里的我们代表着现在。如果把它套在你的无名指上，代表的是我们的未来。薛珊珊，你愿意嫁给我吗？珊珊，过来，我给你介绍一下，这位是张律师。啊，江律师好。你好。嗯。坐吧。哎呀，你看啊，这一眨眼，我在你们家做律师已经十几年了。你都要成家了，你看，要是你爷爷能看到这幸福的时刻，该多高兴啊！过两天就是爷爷的忌日，我会带珊珊去看看爷爷。
总是大喜事儿。好，不说这个，咱们说正事儿吧。这个婚前的协议呢，包括两个部分，是主协议和赠与协议。那么，洪先生跟我说，昨天呢，他已经给你解释过这个主协议的意思了，主要就是把你和集团的利益分开。呃，关于这部分，你没有意见吧？是啊，那好，这里呢是赠与协议，它包括了封先生名下所有的房产、商铺、珠宝首饰、股票以及股权基金，啊，这也是你和封先生结婚以后暂时能够得到的所有。这么多，而且昨天封腾没跟我提这些呀。这是你能得到的所有的不动产，还包括我们封先生这位动产。嗯，张张律师，我记得那个基金和股票算是动产吧？你说的没错，股票和股权基金从传统意义上来讲，应该属于动产。但是，鉴于现在这个特殊情况，跟封先生比起来。他们不就显得像不动产了吗？为什么呀？因为从某种意义上讲，封先生是股票和股权基金的结合，生来就带有货币符号，当然显得流动性就更大了。所以呀、啊，小姑娘，你可要好好经营哦。嗯，这些呢，我也只是说个大概，你要仔细看一下。如果有什么问题呢，你来问我。这么厚一堆，从哪里看起啊张律师，我跟珊珊单独商量一下。好，那你们俩再商量一下，我去打个电话。那你签这些，不高兴了？没有，没不高兴。那为什么不签？是觉得有点怪怪的，而且你昨天只跟我说有主协议，没说有其他的。主协议是爷爷在风月结婚的时候拟定的，目的就是为了保证集团在任何的情况下都不受影响。这些赠与是我封腾所有的个人资产。主协议有没有意见？既然主协议保障了集团利益，那我也要保障你的利益。这些赠与就是让你在最坏的情况下，至少还可以拥有这些。你是怕将来的你会亏待我？不是。我可以把这些档案资料都当成是废纸，但是珊珊，岁月太长了，我不知道未来会发生什么事情。至少你拥有这些，我可以少一份委屈。风腾，你知道我为什么会选这间公寓吗？为什么？因为在你名下的所有财产当中
只有那间公寓拥有我们共同的回忆，这才是我最想珍贵的。我不想因为这些东西模糊了我们的感情，模糊了我们关系的焦点。再说了，我是跟你结婚，又不是跟钱结婚。没有你的话，就什么都有了。如果没有你，那些东西对于我来说，什么都不是。如果你不签这些，将来你可能什么都得不到。但是你只有我们。结婚。